Good morning dear students. Today is 8th April 2020 and the day is Wednesday. Students, last to last videos mein humne hamara naya chapter SPL ka social and political life ka humne hamara new chapter start kiya tha that is the the constitution of India. Okay students, to usi chapter ka hamara last topic bachta hai that is the features or principles of Indian constitution wahi aaj hum discuss karne ja rahe hain. तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स या फीचर्स को डिस्कस करने से पहले प्रीएम्बल के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सो लेट अस स्टार्ट प्रीएम्बल प्रीएम्बल एक्चुअली है क्या प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है एंड इट ऑल्सो लेज डाइन द डाउन द गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमवर्स ऑफ पॉलिसी यानी कि जो भी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं ओके अंडरस्टूड ओके आर नेक्स्ट लेट एस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है फेडरलिज्म वट यू अंडरस्टैंड बाय दैट पर्टिकुलर टर्म फेडरलिज्म फेडरलिज्म मीन्स गवर्नमेंट एट टू लेवल्स गवर्नमेंट एट टू लेवल्स वन एट एट स्टेट लेवल एंड वन एट सेंट्रल लेवल यानी कि जो भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट होगी वो टू लेवल पे होगी एक स्टेट लेवल पर होगी और एक सेंट्रल लेवल पर होगी और ये जो फेडरलिज्म है इसमें यूनियन लिस्ट डिसाइड की गई है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं और यूनियन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल और कंट्रोल एरिया ऑफ कंट्रोल काउंट किया जाएगा ओके सो ये लिस्ट कौन कौन सी है पहली है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ये तीन लिस्ट में सब्जेक्ट के तौर पर डिसाइड किए गए हैं एरियाज ऑफ कंट्रोल यूनियन लिस्ट क्या है एक्चुअली यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स काउंट किए जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट गिवन है उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी है कोई भी लॉ बनाना है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही यही पावर होगी कि वो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कोई लॉ या कोई पॉलिसी फ्रेम करे लेट इज टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट काउंट होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ओके दैट मीन्स कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई न्यू लॉ फ्रेम करने की जरूरत है या कोई गवर्नमेंट क्यों कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहती है रिलेटेड दैट सब्जेक्ट वो पॉलिसी किसके कंट्रोल में होगी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी और अगर हम बात करें कॉन्क्रेट लिस्ट की कॉन्क्रेट लिस्ट में दोनों का ही कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इन सब का अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें फॉर एग्जांपल डिफेंस डिफेंस है जो डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस और नहीं है अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यू लॉ बनाना है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं या कोई पॉलिसी बनानी है सो वो सब जो भी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है या उसका कंट्रोल है वो सब कौन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बट अगर हम स्टेट की बात करें तो जैसे स्टेट पुलिस काउंट हो जाती है हरियाणा पुलिस है हिमाचल प्रदेश पुलिस है पंजाब पुलिस है तो ये जो लिस्ट किसके अंडर आती है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती है अगर हरियाणा पुलिस अपनी पुलिस से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाना चाहती है या कोई कुछ उसमें चेंजेस करना चाहती है तो वो खुद से कर सकती है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है स्टेट पुलिस का उसके पास पावर है कि वो उसमें कुछ पॉलिसीज फ्रेम करके या उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बट अगर हम कॉन्क्रेंट लिस्ट की बात करें कॉन्क्रेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर दोनों ही सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जांपल एजुकेशन एजुकेशन हो गया कल्चरल लैंड हो गए सो ये जिस तरह के सब्जेक्ट इन पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट का कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओके स्टूडेंट इज इट क्लियर ओके आर नेक्स्ट फीचर इज आर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म एक्चुअली है क्या पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया <coughs> जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स दैट वॉज इन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी में जब कॉन्स्टिट्यूशन uh, अडॉप्ट किया गया केम इन टू फोर्स उस टाइम पर यह फीचर अवेलेबल नहीं था ये प्रिंसिपल उसमें इंक्लूडेड नहीं था ये प्रिंसिपल इंक्लूड किया गया नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में अंडर द फोर्टी टू अमेंडमेंट ओके अमेंडमेंट एक्चुअली क्या होती है <coughs> अगर किसी एक पर्टिकुलर लॉ में 
जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ गिवन है उसमें अगर कोई चेंज करना होता है तो उस पर्टिकुलर चेंज को हम चेंज नहीं बोलेंगे उसे अमेंडमेंट कहा जाता है उसे चेंज कहा जाता है तो 42 अमेंडमेंट के अंडर सेक्युलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976 ओके अब ये जान लेते हैं सेक्युलरिज्म एक्चुअली है क्या सेक्युलरिज्म मीन्स That government is not allowed to do any kind of discrimination to any particular section of society just on the basis of their caste, religion, color and language. That means कि government किसी भी section of society के साथ किसी भी तरह का कोई भी discrimination नहीं करेगी just on the basis of their religion, language, caste और color. ओके, okay, सो so ये जो फीचर है ये क्या है सेक्युलरिज्म और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो सेक्युलर है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री क्योंकि यहां पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जितने भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं दैट ऑल आर इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज रिलीजन और स्टेट उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता आप किसी भी लैंग्वेज के हो किसी भी रिलीजन के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है कुछ भी अगर गवर्नमेंट बेनिफिट देती है तो वो अपने सभी सिटीजन को देती है ओके okay? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द सॉवरियन वट इज दैट सॉवरियन सॉवरियन मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल दैट मीन्स कि इंडिया फ्री है अपने इंटरनल जो भी अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो इंडिया के पास अथॉरिटी है वो अथॉरिटी अब किसी और के पास नहीं है हम जानते हैं कि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन दो सौ साल का पीरियड इंडिया ने ब्रिटेन के अंडर स्पेंड किया तो दैट वॉज दैट कॉलोनाइजेशन पीरियड बट सोवरेन मीन्स कि अब इंडिया के ऊपर किसी और कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है इंडिया के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उस पर किसका कंट्रोल है इंडियन इंडिया का ही खुद का कंट्रोल है और जितने भी वो पॉलिसीज अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज या कोई भी नया लॉ बनाते हैं वो कौन बना सकते हैं इंडियंस उनसे बाहर किसी भी किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है ओके नेक्स्ट वन इज द सोशलिस्ट सोशलिस्ट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट जैसे सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म की तरह ही सोशलिस्ट भी 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द अमेंडमेंट 42. ओके अब ये सोशलिस्ट है क्या एक्चुअली दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन दैट मीन्स कि जितने भी हमारे सिटीजन हैं इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, उन्हें ये अधिकार है कि कोई भी उन्हें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है और ये फीचर आता है सोशलिस्ट के अंदर दैट मीन्स कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी पॉलिसी बनाती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल लॉज वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे दैट इज अंडर द ब्रेकेट ऑफ सोशलिस्ट अगर हम एक्सप्लोइटेशन की बात करें एक्सप्लोइटेशन किसी भी तरह को सोशल एक्सप्लोइटेशन हो या इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो सोशल मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन इनसे बेसिस अगर आपको सोसाइटी में एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है या आपसे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते वहां नहीं जा सकते आपको इस तरह से रहना है इस एरिया में आप यू आर नॉट अलाउड तो ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और इकोनॉमिक एरिया में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन मान लीजिए अगर आदमी है तो उसे ज्यादा वेजेस मिल रहे हैं और अगर फीमेल है तो उसे लेस वेजेस मिल रहे हैं ओके तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ लेडीज के साथ तो यहां पर ये जो हमारा फीचर है सोशलिस्ट ये इसे बिल्कुल टोटली डिनाई करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी गवर्नमेंट किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ना ही वो किसी भी तरह का सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन किसी भी सिटीजन के साथ कर सकती है अगर कोई ऐसा करता है सो दैट इज इलीगल और वो पनिशमेंट का अधिकारी है ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंसिपल इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब हमारी कंट्री में एक्चुअली रूल किसका चलेगा यहां पर रूल चलेगा पार्लियामेंट का पार्लियामेंट इज द सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो किसके पास आ गई पार्लियामेंट जिसे हम जनरल लैंग्वेज में संसद कहते हैं और पार्लियामेंट में टू हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा उसका एक कंप्लीट चैप्टर है हमारी बुक में नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले सिलेबस में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या जितने भी लेजिस्लेट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं वो कौन बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी और हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल कौन होगी पार्लियामेंट ओके स्टूडेंट्स आई होप ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 
सो ठीक है स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगी और आपका होमवर्क ये है कि जितने भी ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं एक बार आप इन्हें रिवाइज करेंगे कहीं ना कहीं पर नोट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और एक वर्कशीट आई विल प्रोवाइड यू विद टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक